Hi friends, in the video, we will discuss the introduction part of the spectroscopy. Spectral lines in the features are last we will discuss the last one. That is the last one. Spectral lines in a finite width and other sharp pella, pagamur broad eye lines are nam capital good in the parnu. A padine carna and dana noca. Broadening of a spectral line arises because the energy levels of atomic and molecular systems are not precisely determined. They are perturbed to some extent. Such perturbations can arise because of several reasons. That is, atomic and molecular system energy levels are precise and perturbed. That is why we have spectral lines sharp. This is the perturbations in the world. There are many reasons. This is the reasons we have important to do. One is collision broadening and Doppler broadening. So, first one, what is collision broadening? We are liquid state and gaseous state in the liquid state. We are going to be atoms and molecules in a continuous motion. We are going to be colliding in this continuous motion. We are going to be colliding in this continuous motion. We are going to be deformation. These molecules are created by the perturbation in the energy levels. Perturbation means a small change. That is the one equilibrium position and the other one is the small changes. That's what we call perturbation. Molecules are continuous side motion because of the same collide. That's why it's a deformation. This is a deformation of energy and perturbation. This is a phenomenon of collision broadening. Now, what do you think? अंगना फिक्स्ड आइट ला एनर्जी लेवल्स ले अदात्रा प्रेसाइज़ आइट किला अगर हम कुछ पर्टेबेशन्स ओके ना हो अदोंड देने ट्रांसिशन्स और एक लोग शार्प लाइन्स दे रही ला पर्टेब्ड आइट ला एनर्जी स्टेट ने अलग क्या ना ट्रांसिशन्स ना अलग करना दो इन अलग दोंड स्पेक्ट्रल लाइन्स अपेरों ब्रोड आइट in gaseous state and liquid state, we will see the samples in the gaseous state. Because the molecules in the motion and the interactions are in the gaseous and liquid state. The molecules in the particles in the motion are restrictions in the solid state. So, we will see the collision broad in the solid state. Okay, now we will see the Doppler broad. Doppler effect is the Doppler broadening. We know that molecules or atoms in a sample are in continuous and rapid motion. This move is the particle in a new frequency or radiation absorb. We have a detector stationary. That is why the detector is a shifted frequency. New air kila, pagram new dash nu arah nuju shifted frequency ane detector detect iya. Ida ane Doppler effect. I particle or v velocity le detector nu neer iya ana dah ayder towards the detector ana move iya dengil. Absorb ida original frequency aya new ne kalam valid air kium detector le kana na new dash dah ayder. Observed frequency will be higher than the absorbed frequency. Engan ya nengi molecule is moving towards the detector. Ini adawa molecule la detector ni nendam every ayat ana move ina dengi. New dash will be less than new. New dash and new thamela la difference ni ana Doppler shift ni baru ina dengi. Doppler shift delta new is equal to New dash minus new. And it is given by plus or minus new V by C. This is V in the Varnale. This particle moves in the velocity. New in the Varnale. Number of frequency of radiation. C is the velocity of light. This molecule is in the motion random. In the directions, it is in the direction. अदौर ने देने ये रु डॉपलर शिफ्टे प्लस शिफ्ट उन्नावम माइनस शिफ्ट उन्नावम अगर न पहले इधर ले रैंडम आइटे शिफ्टे वाला ना रखा अदौर ने देने 
സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഷാർപ്പ് ലൈൻസിന് പകരം ബ്രോഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഗ്യാഷ്യസ് ഫീറ്റിലാണ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ മോഷൻ കൂടുതൽ റാൻഡം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ് ഏറ്റവും പ്രനൗൺസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ വിത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഒരു സ്പെക്ട്ര എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പല ഇന്റൻസിറ്റികളിലുള്ള ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ പല ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഒരു സ്പെക്ട്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇന്റൻസിറ്റിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പലതരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രൊബബിലിറ്റി ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് എനർജി ലെവൽസിനിടയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എത്രത്തോളം ഫേവറബിൾ ആണ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ സെർട്ടൻ ട്രാൻസിഷൻസ് അലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ചില ട്രാൻസിഷൻസ് ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പലതരം സെലക്ഷൻ റൂൾസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ഷൻ റൂൾസ് ഒബേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലോഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിരിക്കും സെലക്ഷൻ റൂൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ലാതെ അർത്ഥം സെലക്ഷൻ റൂൾസ് പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ പലപ്പോഴും വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അലോഡ് ട്രാൻസിഷൻസിന് കിട്ടുന്ന ഇന്റൻസിറ്റിയേക്കാൾ ലെസ്സർ ഇന്റൻസിറ്റിയിലായിരിക്കും ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് കൊണ്ടുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഓക്കെ അലോഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് യീൽഡ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഓഫ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ഇന്റൻസിറ്റി ദാൻ ദ ഫോർബിഡൻ വൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോപ്പുലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസിനിടയ്ക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന എനർജി ലെവൽ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ എനർജി ലെവൽ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഹയർ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ലൈൻസ് ആണ് തരുന്നത് സോ ദ ഗ്രേറ്റർ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവൽ ദ ഗ്രേറ്റർ വുഡ് ബി ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ലെവൽ ഹയർ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഹയർ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് തരുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഒരു സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൺസിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ റീജിയണിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂളിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്രോവേവ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിനിടയ്ക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഇനി ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസിനിടയിലായിരിക്കും അതേപോലെ യു വി ഓർ വിസിബിൾ റീജിയണിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിനിടയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിനാണ് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിന് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു രണ്ട് എനർജി ലെവൽസിനിടയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പായ ഡെൽറ്റ ഇക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ വ ന്യൂ ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ബീങ് അബ്സോർബ് ഓർ എമിറ്റഡ് രണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസിനിടയ്ക്കുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പിന് മാച്ച് ആവുന്നത് എപ്പോഴും മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസികൾ ആയിരിക്കും മൈക്രോവേവ് റീജിയണിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിന് മാച്ച് ആവുന്നത് അതേപോലെ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസിനിടയിലുള്ള ഡെൽറ്റ ഇക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നു ഐ ആർ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടന്റ് സ്പെക്ട്രയാണ് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്ര യു എ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്ര ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബോത്ത് വൈബ്രേഷണൽ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻസ് ബട്ട് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് ലൈറ്റ് പതിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന സ്കാറ്ററിങ്ങിന് പറ്റിയാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുകൂടാതെ സാമ്പിള് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി ലെവൽസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് എൻ എം ആർ ഇ എസ് ആർ പോലെയുള്ള ടെക്നിക്സ് എൻ എം ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പേരുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൺ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒരു അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലായിരിക്കും സാമ്പിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ലെവൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് എൻ അൺപെയർഡ് സ്പിൻ ഇൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇ എസ് ആറിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അവിടെ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസിനിടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് പഡിക്കുന്നത് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ആണ് കമ്പയർ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മോഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ഇലക്ട്രോണിക് മോഷൻ സോ ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷണറി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോൺ ഓപ്പൺ ഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് സോ സ്ലോ കമ്പയർ ടു ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയൈ സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയൈ ഡു നോട്ട് മൂവ് ഇതാണ് ബോൺ ഓപ്പൺ ഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒന്നുമില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഹെവി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ സ്ലോ ആണ് കമ്പയർ ടു ഇലക്ട്രോണിക് മോഷൻ സോ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് എ സം ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജീസ് ഈ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റൊട്ടേഷണൽ പ്ലസ് ഈ വൈബ്രേഷണൽ പ്ലസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ബോൺ ഓപ്പൺ ഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജീസിനുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് വൈബ്രേഷണൽ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജീസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ ഇ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഇ റൊട്ടേഷണൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ വൈബ്രേഷണൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയെ പറ്റി ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് റീജിയണിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്കുലർ സ്പീഷ്യസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ അതായത് വൺ